ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും മല്ലൂർ ടൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നാലാത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ബക്കാടി എന്ന് പറയുന്ന വൈ ട്രമിനോട് ഉള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓർക്ക ബേസ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് നമ്മളൊരു ബ്ലെൻഡഡ് സ്കോച്ച് സ്കോച്ച് വിസ്കി ബേസ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ബെസ്റ്റ് പടിയാണ് കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തമാശയായി പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്കപ്പഴമാണ് വരിക്ക ചക്ക തേൻ വരിക്ക എന്ന് പറയാം ആ ഇത് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചക്കപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചും നാട്ടിൽ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ലൈം ജ്യൂസ് നാലാമതായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സീ സോൾട്ടാണ് സീ സോൾട്ട് സീ സോൾട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജാതിക്ക നട്ട്മേക്ക് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റിമ്മ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഫൈനലി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സ്കോച്ച് വിസ്കി ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലേബർ ആൻഡ് ടോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് പെരി ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡ്രിങ്കിന് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കി ഹൈബോൾ എന്നാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഒത്തിരി പ്രൊമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോക്ടൽ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിസ്കി ഹൈബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ലെബിൾ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി സക്സസ് ആയിട്ട് പോയ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണത് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ കൊളീഗ് ഡെഡ് ദിസ് റെസിപ്പി വിത്ത് മൈ ടീം മെമ്പർ ഉണ്ട് റിക്കി ഈസ് വർക്ക് ഷീസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മൈ അതർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോൾ ലാക്ക് പേല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ചെയ്ത ഒരു ഡ്രിങ്ക് എൻ്റെ ടീം മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഫ്ലേവറാണിത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇത് ഈ അവസരത്തിൽ കാരണം ഇതൊരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബേസ് ഡ്രിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രേറ്റർ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും ഉള്ള സാധനം പിന്നെ ഈ നട്ട് മെക്ക് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നത് ഈ സീ സോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കാരണം ബ്ലാക്ക് ലൈവിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി സ്മോക്കി ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു വിസ്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ആ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല സോൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് വേണ്ടതുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനൊരു മാർഗമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ബാട്ടൺ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് ഒരു ഹാഫ് വേ പകുതി ഈ ഹാഫ് വേയിൽ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ സീ സോൾട്ടിൻ്റെ മിക്സറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് മാത്രം ഹാഫ് വേ നമുക്കൊരു റിമ്മ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ സോൾട്ടിൻ്റെയും നട്ട്മെക്കിൻ്റെയും ഫ്ലേവറോട് കൂടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എം ടി പാട് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിന് ഉള്ള അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചക്കപ്പഴം അപ്പോൾ
നമ്മളീ മഴ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജ്യൂസ് ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കിയാണ് വിസ്കി ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഷോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ലെബൽ നൈസ്ലി പോറിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെക്ക് മെജർ നിറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഒഴിച്ചില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈൻ ബേസിക്കലി ഇസ് ഓൾറെഡി മാർട്ട് സിക്സ്റ്റി എം എൽ അപ്പോൾ ടോപ്പ് വരെ ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ ലൈൻ വരെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഫൈനൽ പാർട്ട് ഈസ് നമ്മൾ പെരിയ ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് അല്ല കഴിക്കുക ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കണം നമ്മളങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചങ്ക്സും കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അത് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകും പിന്നെ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പെപ്പർ ഓക്കെ കേരള ഫേമസ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ അപ്പോൾ ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത പെപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടും ഫൈനലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാർണിഷ് അപ്പോൾ ഗാർണിഷിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ചെറി ആ ചെറിയനെ നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്യൂർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നൈസ്ലി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ ടേസ്റ്റ് ഒരു എലിവേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഉള്ള റെസിപ്പി അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വയ്ക്കാം ചേഴ്സ് ടു എവറി ബഡി പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊരു ബാട്ടൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ കൂടെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ തരുന്നൊരു സന്തോഷവും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം മുമ്പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു മലയാളിയും കൂടിയുണ്ട് ആ മലയാളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരാണ് വിനു രവീന്ദ്രൻ പുള്ളിയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഹോം റെസിപ്പീസ് നമ്മുടെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം പുള്ളിയെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വിനു രവീന്ദ്ര എൻ്റെ ഷെഫ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഹലോ ഹലോ എവറി വൺ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ വരാൻ പറ്റിയതിന് താങ്ക് യു പിന്നെ ഞാൻ അധികം എല്ലാം നാട്ടിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ നാട് ആലപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏനോ ഒരുപാട് ഫുഡുകൾ ഉ
വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാമ്പിളെ കുറിച്ച് പോലീസ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫേമസ് മല്ലു ലോക തുടം ഫേമസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് ലിക്കർ ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് ഈസ് ഇൻജുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് this is the tag line which i have to use always when i am doing a alcohol based trick and everybody knows everybody is responsible drinkers so be safe thank you so much thank you